No, me kiitetään siitä, Herra, että meillä on etuoikeus saada pitää vieraana ne herättäjä Samuel Enipetsukua, joka hän on käynyt siis täällä Suomessa varmaan kymmenen kertaa. Hän osaakin hieman muutaman sanan Suomea. Suomihan on hänen toinen kotimaansa. <laughs> ja, ja sitten hän johtaa siellä hän on kristillisen yliopiston professorina Pohjois-Nigeriassa, Zariassa. Siellä on myöskin paljon ollut vainoja, kristittyjä vainoja, että he rukoilevat todella palavasti ja todella paljon. Että afrikkalaisilla on kyllä todella voimakas uskon henki myös, myös niin nigerialaisilla, että siellä on tosi voimakas uskon henki. Ja sana ää, pyhä henki, hän siirsi hänet, hän opiskeli insinööriksi, mutta pyhä henki siirsi hänet sanan opettamisen virkaan ja sitä hän on uskollisesti toteuttanut tätä. Ää, as uh, Pastor Rasko said, he so much loves and respects you because you are the man of faith and you go by the spirit of faith. So, me olemme todella iloisia, että hän on täällä. Annetaan hänelle tervetuloa. Me saimme semmoisen kuvan, mitä tämä mies vuodatti sydämeltään. 
ja Jeesuskin ymmärsi kyllä, mies haluaa parantua. Joten Jeesus sanoi miehelle, nouse ylös, ota vuoteesi ja mene kotiin. Ei sinussa ole mitään vielä. Ei Jeesus edes lukonut. Ei voinut töihin yllä. Hän vain puhutteli miestä. Ja siihen loppui halvaus. Mitä sinä haluat? On monia erilaisia tapoja, millä Herra voi antaa. On monia tapoja, millä Herra voi antaa sinulle kaikkea hyvää. On monia tapoja. Älä siis edeltä käsin määrittele, että joo, Jumala haluaa tehdä niin juuri tällä tavoin. Tai tällä tavoin. Hän kyllä ne tekee. Minä olen Jumalan poika. Olen Jumalan poika. En ole mikään ammattisaarnaaja. Vaan Jumalan poika. Ja sanon teille, että isäni tekee sinulle tässä paikassa. Mitä et koskaan tule unohtamaan. Hän parantaa sinut, jos tarvitset parantumista. Jos tarvitset vapautumista, hän vapauttaa. Jos tarvitset ylennystä, hän ylentää sinut. Mitä tarvitsetkaan tai haluat. Hän isäsi tekee sen sinua varten. Isäsi tekee sen. Joten valmistaudu. Olemaan siunattu. Ole valmis olemaan siunattu. Rakkaat, ole valmis olemaan siunattu. Sano naapurillesi. Ole valmis olemaan siunattu. Ole valmis olemaan siunattu. Minä olen valmis olemaan siunattu. Minä olen valmis olemaan siunattu. Olen sinäkin valmis olemaan siunattu. Olen valmis olemaan siunattu. Sillä Herra ei ole millään lailla rajoitettu. Hän on rajoittamaton. Ei ole mitään, mitä hän ei voisi tehdä. Sillä hän rakastaa. Hän välittää sinua. Tiedätkö, mitä hän sanoi? Ensimmäinen Pietari 5. Heitä kaikki murheesi minun päälle. Ei joitakin murheita. Kaikki, kaikki. Heitä kaikki murheet. It's my duty. Se on minun velvollisuuteni. My responsibility. Vastuuni. Because of my love for you. Koska minulla on rakkaus sinua kohtaan. Care for you. Välittää sinusta. Don't care for yourself. Niin älä murehdi itsestäsi. I didn't create you to care for yourself. Jumala ei luonut sinua, että sinun pitäisi pärjätä omillasi. I created you to care for you. Minä olen luonut sinut niin, että minä pidän sinusta huolta, sanoo isä. Let me do my work. Eikö saa tehdä työtäni sinun kanssasi? Isänä, minun tehtäväni on huolehtia sinusta. Se on minun tehtäväni. Anna minun tehdä se isän tehtäväni. Anna minun pitää huolta. Anna tehdä työtäni. Mitä tahansa ajatteletkaan. Mikä murheen kryyni on. Ne eivät se isälle ole mitenkään vaikea. Minä pidän siitä huolta. Anna minun nyt hoitaa tämä asia. Doing what is not your work. Lopeta kontrollointi tai sen asian suorittaminen, mikä ei ole sinun tehtäväsi. It is not your work to care for yourself. Ei sinun tehtäväsi ole pitää huolta itse itsestäsi. Sometimes I hear you say to me. Joskus ihmiset sanovat minulle. Take care. Pidä huolta itsestäsi. I said no, I'm not. Minä sanoin ei, että pidä. It's not my work. Se ei ole minun tehtäväni. It's not my work. Ei ole minun työni pitää itsestäsi. God is my caretaker. Jumala on minun huolen pitäjä. My father is my caretaker. Isä pitää minusta huolta. I won't do what is not my work. Ei minä sitä tee, mikä ei ole minun työni. It's not my work to care. Ei minun tehtävänä ole huolehtia tai huolehtien pitää huolta itsestäsi. It's my work to cast. Minun tehtäväni on heittää murheet. Murheet, kaikki murheet sinun. Jumalan ylle, jonka tehtävä on pitää huoli. Koetko, että sinua painostetaan jollain elämäsi alueella? Niitä ei uhkaile, mitä pahalainen uhkaileekaan sinua. Niin minä isänä tuhoan sen vaikutuksen. Herran Jeesuksen nimessä. Jos sanot, että minä tulen pian kuolemaan varmasti. Pahalainen yrittää sinulle tällaista vakuutella. Niin kuuntele minua nyt. Monta lisävuotta tulet saamaan elämäsi. Elät pitkän elämän. Pitkän elämän. 
He will live long. He will be strengthening you with sickness or disease. Jos palo ennen uhkaa sinua sairaudella tai you are kivulla. Healed now. Olet parannettu nyt you Jeesuksen are nimessä. Healed now. Kyllä olet parannettu. You are healed now. Olet nyt parannettu. Whatever is using to threaten you. Mikä tahansa sinua vaivaa tai uhkaa Please, ahdistaa. Don't listen to him. Älä nyt pahoa sitä kuuntele. He doesn't have the power to do it. Ei hänellä ole sitä valtaa toimittaa. He is not God. Ei hän ole mikään Jumala. He depends on God. Hän on riippuvainen ja luotu olento Jumalasta. He depends on God. Hänenkin olemassaolonsa riippuu Jumalasta. Ei hän ole Jumala. Ei hän ole Jumala. On vain yksi Jumala. Ja se on minun isäni. And his son. Minä olen muuten hänen poikansa. Ja kerron sinulle hänestä. Hän rakastaa sinua. Välittää sinusta. Eikä hän salli paholaisen varastaa sinulta, tappaa sinua tai tuota sinua. Ei hän sitä salli. Eikä sinun tulisi sitä sallia. Vaan sinun tulee heittää kaikki murheesi. Kaikki haasteet, mitkä tulevatkaan sinun eteesi, jotka ovat yli sinun ymmärryksesi ja kykysi. Heitä Herra kyllä nyt. Sano Jumalalle, mitä toivot hänen tekevän. Ja hän tekee sen. Kyllä hän sen tekee. Kyllä hän sen pitää huolta. I bring you this to you for my wife. Haluan toivottaa terveeseni vaimoltani, maailmankaikkeuden kauneimmalta naiselta, lapsiltani. Minulla on muuten maailman kauneimmat lapset. Ja Jumala seurakunnalta, Nigeriasta, Zarjasta. And I want to thank you. I want to thank my friends. Haluan myös kiittää ystäviäni. Pastor Asko and Pastor Christy. Haluan kiittää pastori Askoa ja pastori Kirsiä tästä hienosta työstä, mitä he täällä tekevät. Herra, teitä palkikkoon, kunnioittakoon, rohkaiskoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jokainen teistä, joka olette täällä, arvostan teitä syvästä. Minä rakastan sinua. Olet tärkeä. Hyvin, hyvin tärkeä. To God, Jumala my Father, and to me, and to the church, and to humanity. You are very, very important. You are a very important person. Anybody who doesn't honor you is not wise. You deserve to be honored. Sinun tulee saada se kunnioitus. Sinulle kuuluu arvostus. Olet tärkeä ihminen. Olet hyvin tärkeä ihminen. Ja minäkin rakastan sinua. Tulen aina rakastamaan sinua. Olet rakastettava. Olet hyvin rakastettava. Katso naapuriasi. Sano naapurillesi, olet rakastettava. Olet rakastettava. Olet rakastettava. Olet rakkauden arvoinen. Se, joka ei sinua rakasta, on väärässä. Sano naapurillesi, joka ei sinua rakasta, on väärässä. On väärässä. Joka ei sinua rakasta, on väärässä. Sinä olet rakastettava. Olet rakastettava. Let me tell you. Sano sat vielä kerran. You are so nice looking. Olet niin hyvä näköinen. Looking at you. Kun katsot sinua. I have no doubt about it. Minulla on pieni tekään epäilystä. That you are one of God's favorites. Että olet yksi Jumalan suosikeista. God loves you. Sinä Jumala rakastaa sinua. God loves you. Kyllä hän rakastaa. You are nice looking. Olet hyvä näköinen. You are good looking. Olet hyvä näköinen. You are beautiful. Kaunis. And beauty is not only for ladies. Ja tämä kauneus ei koske muuten vain naisia. Men are also beautiful. Myös miehet ovat kokeita. Men are beautiful. Kyllä, miehetkin ovat kokeita. Yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, let us pray. Rukoilkaa. Yes, please, kindly stand or kneel down with me. Voisitko nostaa? Kneel down with me, kneel down with me. Joo. All of us. Let's honor God. Huovistutaan ja annetaan Herralle kunnia. Let's honor God by kneeling down. Annetaan Herralle kunnia huovistumalla. Thank you, Father, for you. Kiitos, Isä, sinusta. In the name of the Lord Jesus Christ. Rakka voitasi Jeesuksen nimessä. You are the best. Olet paras. There is. Mitä on? And the best there will ever be. Paras, mitä koskaan tulee olemaan. You are incomparable. Olet täysin vertaasi vailla. Kaikilla elämän alueilla. Isä, me kiitämme sinua. Rakkaudestasi huolenpidostasi. 
every one of us and for our families. Thank God what we've done and what we are doing. Thank you for always taking care of our kids. Thank you, Father. Thank you so much for what you have done already and what you will do in this today. Thank you so much. Thank you, Father. Sweet Holy Spirit, you are the minister. I am just here as your house. Olen ainoastaan sinun talossa sinun. Niin sinun temppelisi, joka opetaa Jumalan sanaa. Jumalan arvosta. Do what only you can do. Hyvä henki, tee vain se mitä sinä voit tehdä. In the name of the Lord Jesus Christ. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Thank you, Father. Kiitos, Isä. I seal this building. Minä sinetän tämän rakennuksen. Tämän rakennuksen formatin ja nimetän taivaaseen. Asti ja sitten myöskin tämän rakennuksen perustuksen ympäristön kolme kilometrin säteellä Jeesuksen Kristuksen kaudessa voisi olla verellä. Tämä on häirintymätön kokous. Kiitos, Isä. Olkoon sinun nimesi siunattu. Aamen, aamen, aamen. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Isä. Me jatkamme nyt keskusteluamme on the benefits. Of speaking in tongues. Kielillä puhumisen edut. One of the great, one of the treasures. Yksi suurimmista arteista. God blessed you with in life. Millä Herra on siunannut sinua elämässäsi? Is the grace to speak in tongues. On juuri tämä, että sinulla on arvoitus puhua uusin kielen. Ja there are so many benefits. Ja siinä on niin paljon etuisuuksia siitä, että voimme puhua uusin kielen. Olemme tarkastelleet joitakin ensimmäisessä osassa. Haluan nopeasti kerrata niiden edusti, jotka eivät ole paikalla. Ja sitten jatkamme seuraavaksi. Eli etu yksi. Pyhä hengessä rukoilu kielillä auttaa sinua kasvamaan hengellisesti. Kaksi. Kielillä rukoilet, sinä rukoilet Jumalan täydellistä tahtoa. Kolme. Se on tapa rukoilla lakkaamatta. Aivan lakkaamatta voit rukoilla, kun rukoilet kielillä. Neljäs. Kielillä rukoilu nostaa sinut to, operoimaan ja toimimaan Jumalan tasolla kuin Jumala hengen maailmassa. Kohta viisi. Se on yksi merkittävä tapa käsitellä elämän asioita. Yliluonnollisesti, yliluonnollisesti, yliinhimillisesti, kun rukoilet kielessä, hengessä. Kuusi. Se on väline. For controlling, even bringing your tongue. Voit kesyttää kielesi puumasta pahaa, kun puut uusin kieli. And keeping your tongue from evil. Et puu pahaa, että juoro kun puut uusin kieli ja koulutat kieltäsi. Number seven. Kohta seitsemän. It is a prayer language. Se on sinun rukous kielesi. Because each time you speak in tongues. Koska aina kun puut uusin kieli. You are praying. Niin silloinhan sinä rukoilet. Jumala. Number eight. It is speaking as a spirit. Put hengessä, put kuin henki put hengessä. Number nine. It's an excellent. It's an erinomainen. An perfect way of praying. Erinomainen ja täydellinen tapa rukoilla. Number ten. Kohta kymmenen. It is a tool. It's a weapon. For terrorizing Satan. Paholaisen peljestyttämiseen. Demons. Demoneiden peljestyttämiseen. Ja pahojen ihmisten peljestyttämiseen. Se on väline, työväline, away, että voit ajaa, away, pitää kaukana, Satan, saatanan, spirit, pahat henget and the ja pahat ihmiset myös. Number 11. Ja kohta 11. It's a means se on väline, of charging yourself as a spirit. Uh, että sinä lataat itseäsi hengessä, kun puhut uusin kielen. Number 12. Kohta 12. It always commands divine attention. Se aina saa jumalallisen huomion kun puhut uusin kieli. Ja suosion. You want God to always attend to you. Jos haluat että Jumala on niinku katso suosiollisesti rukouksiisi. Ja että hän huomioi sinua. Niin puhu kielellä. Puhu uusin kieli. 
Aina kun puhuu sinun kieli. Niin sinähän puhut suoraan Jumalalle. Jumala kuuntelee sinua. Hän on hyvin tarkkaavainen. Number 12 now. Ja nyt kohta 12. We are going to look at we're going to go start from number 12. Ja jatkamme siis tätä äh tätä osiota kohdasta 12. Se on aivan kiistaton todiste. That you are a child of God. Siitä että sinä olet Jumalan lapsi. So why? Miksi? Because if you are a child of God, Rakas, jos sinä olet Jumalan lapsi, one of the things that proves that you are a child of God, yksi asia mikä todistaa sen, that you are able to do what only God does. Että sinä olet kykenevä tekemään sitä, mitä Jumala yksin voi tehdä. And the, and the tongue you speak is the language of God. No, tämä rukous kieli on Jumalan kieli. Angels don't speak that language. Muuten enkelitkään eivät puhu tätä kieltä. Cherubis don't speak that language. Eivätkä kerubitkaan. Seraphim don't speak that language. Eivätkä seraphimkaan. Human don't speak that language. Eivätkä ihmisellä tasolla olevat ihmiset. Only children of God. Ainoastaan Jumalan lapset. And God is silent. Ja Jumala itse puhuu sinun kieltä. So if you are speaking in tongues. No rakas, jos sinä puhut sinun kieltä. Se on todiste. That you are truly a child. Että olet todella uudesti syntynyt hengellä täytetty Jumalan lapsi. Let us look at First Corinthians fourteen two. Otetaan ensimmäinen Korintolaiskirje neljätoista ja jae kaksi. Ensimmäinen Korintolaiskirje neljätoista ja jae kaksi. Joo, just open for me. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille vaan Jumalalle. Ei hän tänä et kukaan ymmärrä sillä hän puhuu salaisuuksia heissä. Aina kun puutuu sin kieli, sillä puutuu sinä. Is the only God who understands the language. Hän on ainoa muuten, joka sitä ymmärtää. Eivät ihmiset ymmärrä kielillä rukoilua inhimillisesti. Eivätkä kerubitkaan. Eivätkä serapitkaan. Eikä saatana ymmärrä sitä. Eivätkä demonitkaan. Siksi vuosien varrella saatana ja demonit niin ne ovat kovasti tehneet työtä ja nähneet vaivaa. Pysäyttääkseen Jumalan lapsia puhumasta uusilla kielillä. Koska kun sinä puhut uusilla kielillä, he eivät ymmärrä yhtään mitään. He eivät tiedä, missä mennään. He eivät he sitä ymmärrä. Mutta Jumala kyllä ymmärtää. Aina kun puhut uusin kielillä, sinä demonstroit, todistat, että olet todella Jumalan lapsi. Olet Jumalan lapsi. Ja ja olet hengellä tärkeä. Nyt kohta 13. Se vetää huomiota ja kunnioitusta. Jumalan muilta luomakunnan olioilta. Rakkaat, te ette varmaan aina ymmärrä, mutta se mitä teette. Osoittaa muille luomakunnan olioille, kuka sinä olet. Aina kun puhut uusin kieli. Niin nämä muut luodut olevat katsovat. Emme ymmärrä tätä kieltä. Nobody understands. Who can understand? There's a language that only God understands. This is a language that only God understands. So this must be one of the one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. This must be one of the children of our Creator. You want other creatures to honor you? Jos haluat että muut olevat kunnioittavat sinua. The ones you see and the ones you don't see. Ne mitä sinä kohtaat ja joita et näe. Puusin kieli. Puusin kieli. Puusin kieli. Romans eight nineteen to twenty one. Romans kirja kahdeksan ja kesta kahdeksan toista ja kesta kaksikymmentä yksi otetaan se täällä. Romans kirja luku kahdeksan ja kesta kahdeksan toista ja kesta kaksikymmentä yksi. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turveluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. How they are waiting for you? Ni, he odottavat sinua. 
Kuinka sinä toimit tuo julki? Oho, puut kielin. Tässä Jumala ilmestyy. Täällä on Jumalan lapsia paikka. Number 14. Se rakentaa ja se stimuloi sinun uskoasi, kun puhut uusiin kieliin. Rakkaat, usko on niin merkittävä, sillä ilman uskoa on mahdotonta viedyttää Jumala. Hebrealaiskirja 11.6. just live by faith. Romalaiskirja 1.17 sanoo, että varmuskas on elävä uskosta. Rakkaat, yksi asia, mikä stimuloi uskoa, rakentaa uskoa ja tämmöistä lataa uskoa niin on se, että sinä puhut hengessä. Koska kielellä rukoilu on uskon teko. Sinä puhut, sinä sanot asioita ja sinun aistisi, luonnolliset aistit, eivät ymmärrä mitään. Yet you are, you are set in your heart. Mutta silti olet sydämessäsi hyväksynyt, että teet jotain merkityksellistä, good. hyvää, aivan jotain ihanaa. Se on uskon teko, kun so puhut Yksi tapa, millä sinä lataat uskoasi ja stimuloit uskoasi, rakennat sitä, on se, kun puhuisi kieli. Puu hengessä. Puu hengessä. Juudan kirje jae 20. Luetaan se täältä. Juudan kirje jae 20. Jumala on ainoa, että 
works, trust God. How many of you know how your eyes work? The things that make up your eyes. You know, I won't look. Until I know what the eyes are. You must trust God. You, you have no choice. You must trust God. You are not the creator. You are the creature. He created you. He knows you. I know the truth about God. He can never tell lies to you. He can never lie to you. He loves you. He made you. You need him to know things. You need him to know the right things. You know what he said? There are ways that seem right to a human being. Who knows the right way? Look at when the children of Israel left Egypt. And they were going to the promised land. They were on their way to the promised land. He was the one that led them. He just said to them, follow me. He said to them, follow me. And they followed him. And as they followed him, they got to the promised land. There was no compass. He was their compass. They followed him. And when they got to the sea, they had to cross the sea. There was no boat. There was no ship. How would they cross the sea? How would they cross the sea? Before, when he was creating things, he created a road under the sea. Nobody else knew it. Except God. And when he led his people to cross the sea, he led them to where the road was. And as the sea opened, they saw the road. He created the road. He made the road. You must trust him. You can't live without God. Anybody that wants to live without God has chosen to die. Has chosen to be destroyed. You can't live without God. You cannot. You need God. Always. Anybody that tells you you can do without God is lying to you. He's deceiving you. Please hear me and hear me well. Whether you're on the Facebook, YouTube, Instagram, God has blessings for you. Get ready, receive your blessings. Receive as much as you desire. You can't do without God. You cannot do without God. It's impossible. It's impossible. You cannot do without God. You need God always. You need God every time. Whatever you have, God gave you. The head, he made it. And he gave you. The hand, he made it and gave you. What is it that you have which God did not give you? Everything you have he gave you. He said, I like my, the shape of my nose. Did you make it? Did you buy it? God made it. God gave it to you. You need God. Who is maintaining you? Maintaining your body? From the crown of your head to the sole of your feet. It's God. It's nobody else. You need God always. Tell your neighbor, Tell your neighbor, I need God always. Tell your neighbor, I need God always. 
Richard Yuma Lako Boya. Tell your neighbor, you need God to do it. Sina Kita Richard Yuma Lako Boya. You cannot do without God. You cannot do without God. You cannot do without God. You need God always. The earlier you know this, the better for you. I am God's son. I need my father always. I cannot do anything without him. You know what my father said in John 15. Verse 5. He said, Without me, you can do nothing. You can do nothing. Whatever good you are doing, whatever you are, is by God. Without God, you can do nothing. The day God hands off, he takes his hand off you, you'll be like this. Hello? Hello. Ah! How are you? Good <laughs> boy. What's your name? We can even soon. You need God always. You need God. You need God. Number 16. It's a tool for spiritual exercise. An increment of spiritual strength. You must know you are a spirit. As a human being. You are a spirit. You have a soul. And you live in a natural world. This, your body, is not you. You are a spirit. And one way you exercise yourself spiritually is by speaking in tongues. It's a way of exercising yourself spiritually and increasing your spiritual strength. Like when you exercise yourself naturally, you become stronger. You become stronger. So one way you exercise yourself spiritually, you become stronger. It's by speaking in tongues. Speaking in tongues. First Corinthians fourteen four. In fourteen. Ensimmäinen korintolaiskirja 14, 4. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja 14. Sillä jos minä rukoilen kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilen, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Yes. Yeah. Okay. So, number, uh, Ephesians 3.16. Ephesolaiskirje 3 ja 16. Ephesolaiskirje 3 ja jakeesta 16. Että hän kirkkautensa runsauden aarrekammion mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. 17. Ja, ja 17. It encourages. Ja Kristuksen asua uskon kautta heidän and sydämessä. Enhances. Ah, and enhances. The working of the Holy Spirit in your life. Because each time you are speaking in tongues, the Holy Spirit is at work. He is the one giving you a chance. He is the one controlling your tongue. Acts 2 4. Apostolien teot 2 ja 4. Luetaan se täältä. Apostolien teot 2. Jae neljä. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puuttavaksi alkoi. Okei. Okay. Uh, let's... At first Corinthians 14.4. Otetaan vielä tämä. 14, sorry, 14. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 14, mutta 14. tällä kertaa jae 2. Ensimmäinen korintolaiskirja 14.2. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. 
Ei häntä näe kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Number 18. Kohta 18. Is and boldness. Niin, se luo ja virittää sinun rohkeuden. You want to be bold. Haluat olla rohkea. And as a child of God, Jumala lapsena, you are bold. sinä olet rohkea. Proverbs 21. Sanalaskut 28. Says, the wicked, please, when no one is niin, pursued. siellä sanotaan, että uh, uskosta osat on pakeneva, että kukaan ei häntä jatka. Mutta vanhuskas on rohkea kuin leijona. Uh, so one thing that uh, generates and enhances boldness. No, yksi asia, mikä virittää tämän rohkeuden, on kieli. Uusin kieli. Jos sinä olet arka ja pelokas, just speak in puhu lisää kielillä. As you speak in tongues, kun puhut kielillä, the fear will disappear. Yhtäkkiä huomaa, että ei ole mitään pelkoa, olet rohkea. You remember the early church. Muistatte hän alkuseurakunnan? After our Lord Jesus Christ rose from the dead, meidän Herran Jeesus Kristus nousi kuolleista, went to heaven. ja hänet kootettiin taivaaseen. They went to the upper room. He menivät yläsaliin. Ja silloin ne vielä piilottelivat juutalaisilta. He olivat arkoja piilottelivat. He piilottelivat heitä. Ei kai kukaan nähnyt, että sä tulit tänne. Nämä ihmiset hyökkäivät meidänkin kippuun. He pelkäsivät. Mutta mitä tapahtui? Kun he saivat pyöreiden kasteen. Kaikki pelko lähti. They confronted people. They were ready. So don't teach in the name of Jesus. Don't teach anyone in the name of Jesus. They said, judge it yourself. God told us to teach in his name. God told us to teach in his name. And I said we shouldn't do it. Who should we obey? You of God. We will obey God. No fear anymore. What brought the fear? Baptism with the Holy Spirit. Which is a battle of skin and tongues. Boldness. Boldness. It generates and enhances boldness. I've put it in the form of reading now. Proverbs 28.1. Sanalaskut 28. Anas 1.8. Ja apostolien teot 1 ja 8. Apostolien teot 1 ja 8. Ja sitten sanalaskut 28. Sanalaskut 28 ja 1. Niin. Sanalaskut ensimmäinen jae. Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa, mutta vanhurskaat ovat turvassa, tai englantilainen sanoo, rohkeat kuin nuori jalopeura. Ja apostolien teot 1 ja 8, vaan kun pyhähenki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudassa, Samariassa ja aina maan Mika Miika 3 ja 8. Miika 3. Yes. Uh, Miika, uh, Joona, Miika. Kolme ja kahdeksan. Mutta minä olen täynnä voimaa, Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Tässä me näemme, kuinka pyhä henki antaa rohkeuden. Kohta yhdeksän Sharpens your spiritual sensitivity. Se terävöittää sinun hengellistä herkkyyttäsi. Because you are a spirit. Koska sinä hän olet henki. You need to be more sensitive spiritually. Sinun tulee olla niin tarkka ja hengessä herkkä. Than you are naturally. Ja vielä tarkempi kuin luonnollisessa maailmassa olet. Very sensitive. Hyvin herkkä hengemaailmassa. Wow. Kuinka voi olla? Because every time you are speaking in tongues. Aina kun puhut uusin kielen. You are associated with the Holy Spirit. Niin sinä olet yhteydessä siunatun pyhän hengen kanssa. Ja se seura, mikä sinulla on, aina vaikuttaa sinulle. Myönteisesti tai kielteisesti. Jos sinä ajattelet kuin pyhä henki, mietit kuin pyhä henki, puhut kuin pyhä henki. Se 
jotkut meistä eivät ehkä ymmärrä, että meidän elämämme ongelmat ovat tuotetta meidän oma itsemme tuotetta. Meidän omien sanojemme tuotetta. Meidän tulee olla tarkkoja, mitä suustamme päättämme. Meidän tulee olla tarkempia, miten me puhumme, mitä tunnustamme. Et voi olla sellainen huolimaton puhuja. Ja elää siunattu elämä. Se ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista. Rakkaat, jos me puhumme kieli. Se todella terävöittää sinun hengellistä herkkyyttäsi. Sana laskut 13 jae 20. On kertoo siitä, että seura tekee kaltaiseksi myönteisesti tai negatiivisesti. Otamme ensimmäinen Samuelin kirja luku 19. Jakeesta 20 jakeeseen 20. Me näemme, että ihmiset, jotka ovat tietyssä seurassa, niin he saavat vaikutteita siitä seurasta. Eli ensimmäinen Samuelin kirja 19 jakeesta 20 ja sinne luvun loppuun. Niin Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia. Mutta kun he näkivät profeettaan joukon hurmoksissa, ja Samuelin seisovan johtamassa heitä, tuli Jumalan henki Saulin miehiin, ja hekin joutuivat kurmoksi. Kun se ilmoitettiin Saulille, lähetti hän toiset miehet, mutta hekin joutuivat kurmoksi. Saul lähetti vielä kolmannet miehet, mutta hekin joutuivat kurmoksi. Silloin hän lähti itse raamaan, ja kun hän tuli sen suuren vesisäiliön luo, joka oli seetussa, kysyi hän, missä ovat Saul ja Daavid? Hänelle vastattiin, he ovat raaman naajotissa. Mutta kun hän oli menossa sinne raaman naajotin, tuli Jumalan henki hänenkin, niin että hän kulki hurmoksessa, kunnes tuli raaman naajotin. Silloin hänkin riisui vaatteensa ja joutui hurmoksiin Samuelin edessä, ja hän kaatui maahan ja vakasi alastona koko sen päivän ja koko sen yön. Sen tähden onkin tapana Israelissa sanoa, onko Saulkin profeettain joukossa. <tos> Rukoilet uusin kieli. Ja se vahvistaa sinun hengellistä terkkiä. Se on erinomainen tapa of dealing with uh, käsitellä. Uh, both known, uh, käsitellä sekä tuntematonta and known issues of life. tunnettuja ja tuntemattomia elämäsi asioita. Niin, että aina käsittelet asiat erinomaisuuden hengessä. Rakkaat, meillä on niin paljon asioita ympärillämme, josta et tiedä mitään. Kuinka paljon on erilaisia henkiä ympärilläsi, jotka suunnittelevat sinun tuhoasi? Et tiedä. Mutta on joku, joka tietää. Jumala kaikki valtiot. Hän näkee kaiken. Hän tietää kaiken. Rakkaat, kun te puhutte uusin kielen, sinä puhut hänen viisaudellaan, hänen tiedollaan, hänen ymmärryksellään. Sinä käsittelet asioita, elämäsi asioita erinomaisuuden hengessä. Rakkaat, joskus kun rukoilen, niin isäni ohjaa, että ei tulisi rukoilla ihmisillä kielellä. Niin silloin minä rukoilen kielillä. Ja yhtäkkiä. No se oli eilen tai toisessa päivänä. Olin huoneessani. Ja kun opiskelin siellä. Joku kuuli minun puhuvan uusin kielen. Niin, joku siellä minun huoneessa. Ei kukaan ihminen. Ei ole ketään ihmistä läsnä. Minä kuulin. Very loud. Hyvin kovalla äänellä. No human being was alone. Eikä ketään ollut minun ympärilläni. Mutta kuulin kielellä puhumista. So what did I do? Mitä tein silloin? Okay. I joined them. Minä liityin heidän joukkoonsa. I saw what I was doing and I joined them. Lopetin opiskelun ja aloin puhua kielellä. Kuuletkaa, kuka ystävä? 
Ota tämä sydänteksi. Mitä isä sinulle sanoo? Rakkaudensa tähden. Puhu uusin kieli. Aina. Puhu uusin kieli. Puhu kieli. Ja kun toimit näin. Sinä käsittelet. Elämäsi kipukohtia. Erinomaisuuden hengessä. Voi olla ongelmia, mistä et ihmisesti edes tiedä. Ne ei ole ratkaista, ne niin tiedetään. Kaikki haasteet, ne voitetaan. Voittoja tulee, kun sinä rukoilet Jumalan ympäristöllä, uusi kieli, menestys, siunaus. Kielillä puhumisen kautta. Halleluja. Uusin kieli. Romalais kirja luku kahdeksan. 26 ja keseen 28. Ja sitten ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja kestä 14 ja keseen 17. Ja nyt romalaiskirja 8 ja kestä 26 ja keseen 28. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä mehän emme tiedä, miten meidän pitäisi rukoilla, miten meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan hyvien edestä. Mutta sen me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Ja sitten tämä ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja kestä 14 ja kestä 17. Sillä jos minä rukoilen kieliä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veistettava kiitosta hengelläni, mutta minun on veistettava myöskin ymmärrykselläni. Sinä, jos sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalta istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitoksesi. Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. On asioita, joista et aina edes tiedä, mitä ympärillä sinulla on asioita, joista et inhimillisesti edes tiedä, kuinka voi tätä asiaa rukoilla läpi. Mutta kun rukoilet hengessä, pyhä henki auttaa sinua tässä asiassa. Voit käsitellä hyvin näitä asioita. Käsittelet hyvin ne asiat. Kohta 21. Se on erinomaisen kaunis tapa. Kaunis tapa olla yhteydessä pyhä kanssa. Sillä Jumala odottaa, että sinä olet yhteydessä pyhän hengen kanssa. Meidänhän tulisi olla pyhän hengen kanssa yhteydessä enemmän kuin ihmisten kanssa. Kuinka moni on ollut hengen kanssa yhteydessä tänään rukoilemalla? No kuitenkin jotkut, mutta harvoin. Meidän tulisi puhua paljon enemmän Jumalan hengen Enemmän kuin muille ihmisille. Sillä hän on sinussa yhteyttä varten. Ja tästä lähtien sinun tulisi puhua enemmän pyhälle kuin muille ihmisille. Hänen tulisi olla viimeinen, jolle puhut illalla, ennen kuin käyt nukkumaan. Ja ensimmäinen, jolle puhut, kun herät aamulla. Pyhä henki, minä rakastan sinua, arvostan sinua, kunnioitan sinua, kunnioitan ja arvostan sinua. Kiitos, että arvostat minua, että olet tehnyt minusta asumuksesi. Olen sinun asumuksesi. Kiitos Jumalan henki, että paljastat minulle, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Kiitos, Pyhä Henki, että paljastat minulle, että Jeesus on. Hän tuli tähän maapallolle ihmisenä, kärsi, kuoli, kaikki. 
he will discover that after some time, I was not talking to him. I was speaking in tongues. I was talking to my father. So people, one of my friends said to me, Samuel, you need to talk to me. I am your friend. Talk to me. I said, well, I have a need to talk to my father. I talked to you, but I let me talk to my father. Totta kai puu myös sinulle, mutta haluan puhua isälleni ensin. Ja arvostan sinua. Moskia, mulla mänkää shatara, mulla mänkää shatara. Mulla mänkää shatara. Mulla mänkää shatara. Anywhere you are, you can speak in tongues. Missä tahansa olet, niin voit puhua kieltä. Anywhere you are. Missä tahansa. In the bedroom. Sängissä. In the kitchen. Keittiössä. In the school. Koulussa. In the office. Anywhere you are, you can speak in tongues. It's not every time you speak loud. You can speak quietly. Nobody will hear what you are saying. But God is hearing you. God hears what you are saying. Rabbi, I'm speaking to God. Sometimes when you are in the place where you can speak loud, you speak loud. Choose to speak in tongues. Because we are controlled by our choices. We pursue what we choose to. You are here now because you choose to be here. You could have been somewhere else. Voisit olla valinnan jotain muuta. Teit viisan valinnan ja tulit Jumalan yhteyteen. Eli valitse myös puhuisin kieli, aina. If you are not talking to, if there is no need to talk to a human being, jos ei välttämättä tarvetta puhua muille ihmisille, talk to God. Puhu Jumalalle. And each moment you speak, aina kun puhut, aina mikä, I'm talking to God. Sen hetken, sen you are doing something wonderful. You are doing something beautiful. You are doing something glorious. You are making life much, much better for yourself. Number four is association. Associate with the right people. In this case, who are the right people? Those who speak in tongues very often. I think I know how to speak in tongues, but I know how to speak in other language. Minusta tuntuu, että puhun paremmin kielellä kuin omalla. I speak in tongues very often. Mitä puhun kielellä todella usein? Very very often. Hyvin hyvin usein jatkuvasti oikeastaan. I speak in tongues. Koko ajan oikeastaan puhun kielellä. Associate with who speak in tongues. Ja sinä voit virittää tätä halua, että olen muiden kielellä puhujien seurassa. And as much as I speak in tongues, ja niin paljon kuin puhun kiinkiä, I have some friends. Minua on jotenkin ystäviä. Most who are care to speak in tongues more than myself. Niin minusta näyttää, että he puhuvat kielellä vielä enemmän kuin minä itse. And he speaks loud. Ja he puhuvat vielä huja. One of the streets are very loud. Ja oikein kovalla. He is driving. Hän ajaa autoa ja minä itse. Oh, shut up! He speaks loud. Koko ajan kovalla äänellä, kun ajaa autoa. Company is infectious. Rakkaat, tämä seura tekee kaltaiseksi, se on tarttuvaa. Anything you want to improve on. Aina, mitä haluat kehittää. Look for who are doing better than yourself. Niin, etsi sellainen ihminen, joka tekee vielä paremmin sitä kuin sinä itse. Ja silloin saat siitä otteen. And you will improve. Ja sinäkin kehitet. Ja sinustakin tulee paremmin. Sillä alueella. Kiitos niin paljon. Uskon. Että tästä hetkestä lähtien. You are going to spend most of your time every day. Tulette viettämään elämästänne ja päivistänne enemmän aikaa. Paljon enemmän aikaa puhun kielillä. Jatkuvasti. Noustaan kaikki ylös. Noustaan ylös. How do we receive the gift of tongues? Could you please tell us? Because here are possible, 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 mahdollisesti täällä on ihmisiä, joilla ei ole kielillä puhuta. Yes, yes. It's not gift of tongues. Niin, se ei ole kielien lahja. I explain it, we explain it.
explained it last time. Viime kerralla tämän kävimmekin läpi. When a child of God gets baptized in the Holy Spirit, Että kun Jumalan lapsi täyttyy pyörällä hengellä, he or she is given grace niin hänellä annetaan armoitus suo uusilla kielillä. There is a gift of the Holy Spirit on tämä uh, uh, pyhä hengen lahja stated in 1 Corinthians 12. Uh, ja niin nämä hengelliset lahjat uh, julkilausutaan ensimmäinen korintolaiset kielen luku 12. Verse 10. Ja It's called diverse kinds of tongues. And the creation of the gifts of the Holy Spirit is actually God at work. It's not man at work. It's God at work. Speaking in tongues is you at work. It's not God at work. Of kinds of tongues, Mutta eri kielillä puhumisen vahva. God at work. Niin siinä on Jumala, Jumala toimii. If you read it, you will call after the diverse kinds of tongues. Eli kun he, eri kielillä puhumisen lahja. The next thing that followed se mikä seuraa, was interpretation. Seuraa tulkkaus. But whenever God speaks to us, sillä kun Jumala puhuu meille, in his own language, omalla kielellä, which we don't understand, mitä me emme ymmärrä, he has to interpret it. Niin se tulee seurakunnassa saada us, tulkkaus meille. In the human language, we don't understand. Jotta me ymmärrämme. Or, because if he doesn't do that, koska jos ei sitä tapahdu, niin sen tarkoitus ei toteudu silloin. We can't do what we have known, we don't know. Me emme voi tehdä sitä, mitä emme tiedä. We can't walk by what we don't emme voi toimia sen mukaan, mitä emme ymmärrä. So is God at work. Eli eri kielellä puhutaan, että Jumala antaa viesti like, seurakunnalle. Niin, mutta kun puhuttaa uusi kieli, rukouskielellä, niin sinä puhut. On... Eli ensimmäinen korintolaiset kiire 14.4. Se, joka puhuu uusilla kielillä, Speaks not unto men, ei puhu ihmisille ollenkaan, vaan Jumalalle. Kind of tongue, Mutta kun sen ero on eri kielellä puhumisen lahja, niin hengellisenä lahjana, silloin Jumala puhuu One ihmisille viesti. Who will discuss the gifts of the Holy Spirit? Meidän tulee käsitellä näitä hengellisiä lahjoja. Well, that's not our focus tonight. Mutta se ei ole tämän päivän aihe. It's not our focus. Meidän tulee siis tehdä. We need to understand those things. Meidän tulee ymmärtää myös nämä hengelliset lahjat. Erilaiset lahjat. He's given on to us as child of God. Mutta nyt Jumala lapsena. To understand the mysteries. Me, yes. To understand the mysteries. Jotta ymmärrämme salaisuudet. Of the kingdom of God. Jumalan kuningas kunnasta. The things that human beings cannot understand. On asioita, joita ihmiset eivät voi ymmärtää. Mutta me ymmärrämme heikin koska olemme Jumalan lapsi. Ja isä selittää ne kyllä. There, there are lots of people are mistaking that gift with uh, speaking in tongues, which is a, a product of baptism with Holy Spirit. Monet muuten ovat sekoittaneet tämän hengellisen lahjan, eri kielellä puhumisen lahjan, it, niin tähän pyöränen kasteeseen. It is wrong. Ja se on väärin. It is wrong. Se on väärin. It is, they are not related. Ne eivät ole yhteydessä. They are not. Mm. It's well with it. On, kaikki on hyvin. I want to thank God. Oh, God has taught you. Yes, whether you're on, on YouTube or Facebook or Instagram, thank God for what He has taught you. Kiitetään Herra, että Hän opettaa meitä tänään. Kiitos Herra, kiitetään kaikki täällä Herra. Kiitos Isä, halleluja, kiitos Isä. Kiitos Isä, kiitos Isä, Kiitämme koko sydämestäni, Isä, kiitos, Isä, halleluja, shalom, torvi, joitsi, kuera, 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 on Instagram, on YouTube, 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 on 
luomistarkoituksen mukaan, miten isän tarkoittaisi. Isä on sinut toteuttamaan tahtoon. Ei omaa tahtoa. Eikä kenenkään toisen tahtoa, vaan Jumalan tahtoa. Eli tee nyt päätös, että tulet elämään elämääsi. Isän tahdon mukaan. Ota vastaan Jeesus Kristus, joka oli ottanut pois kaikki Jeesus Kristus. Hyväksy Jeesus. Hyväksy se tosiasia, että Jeesus on sovittanut syntistä. Usko hänen, mitä hän on tehnyt. Ja tehdä sitä elämässä todellinen Herra. Kun olet näin tehnyt, sinusta tulee Jumalan lapsi. So if you are not a child of God, and you want to become one, please, whether you are on the Facebook, or Instagram, or YouTube, put your right hand on your chest. Put your right hand on your If you are here, please put your right hand on your chest. If you are not a child of God, you want to one, put your right hand on your chest. And as you put your right hand on your chest, repeat these words after me. Believe that what you are saying is the truth. Can I believe that Jesus is a Christ? I believe that Jesus Christ is the Son of God who came to this planet Earth as a human being, suffered and died for all my sins. On the third day, God the Father raised him from the dead and set him at his own right hand. Jesus Christ has taken away all my sins. Jesus Christ has taken away all my sins. I believe in Jesus Christ. I believe in Jesus Christ. Satan and all the evil spirits. I reject and renounce you as my Lord and Master. Satan and all the evil spirits. You are not my Lord. You are not my Master. You will never be my Lord again. You will never be my Master again. Jesus Christ, the Son of the Living God. You are my Lord and Master. Even from now and henceforth and forever and ever. Jesus Christ, the Son of the Living God. You are my Lord and my Master forever and ever. Almighty God, thank you so much for making me your child. I am now your child and you are my father. Thank you, my father. Thank you, my father. Thank you, my father. Thank you, my father. Blessed be your name. Thank you, so much. Thank you, father. Thank you, father. Please, if you place your hand on your chest and you are here, please come and I want to pray for you. Jos olet and I'll pray for you also on you. If you place your hand on your chest, just come up here. I want to lay hands on you. Do it very fast. Why do you feel on the Facebook, on YouTube and Instagram? Jos olet Facebookissa tai Instagramissa, luupuolen puolestasi. Mutta jos... Tule. I saw one other lady here. Tule. Tule vain tänne, niin lasken käteni sinun päälle. Yeah, if you place your right hand on your chest, just come out. Tulkaa vain tänne, minä minä siunaan teille. Yeah, just come out, there's nothing to you. Come out. There's someone that is here. You, I saw you. I saw you. You saw me. Each of them is your child. Father, train each of them in the way he or she will go. In the name of Jesus. Deliver and protect your them. From the wrong associations. Wrong friends. Bless each of them with right friends. And godly friends. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Satan, I'm a witness. That these ones have rejected and announced you. As one and master. And therefore command you. To pack all your properties. And leave the body. The soul. And the spirit. 
sitä. Kaikki häiritä ulos Jeesuksen nimestä. Äläkä koskaan palaa Jeesuksen Kristuksen nimestä. Satana palat hengen. Minä olen todistaja, että nämä rakkaat ovat kyljänneet sinun vaikutusvaltasi. Ja siksi käske, pakkaa matkalaukkusi ja lähde heidän vaikutus heidän keustaan, sielustaan, hengestään, mielestään. Äläkä koskaan palaa Jeesuksen nimestä. Siunattu pyhä henki. He ovat sinun temppeleitäsi, valtaa heidät, pyhä henki, pyhä henki valtaa heidät ja vahvista heidät tästä hetkestä lähtien ikuisuuteen saasta. Jeesuksen nimessä. Kiitos isä. Voisiko joku veli tulla tänne taas? Welcome. Sulle vain silmäsi. 
Don't uh, start speaking tongues. Oh, God, you should not. Don't. Why are you praying for that again? No, you won't fall down. Let God. Who are you saying here? Come on, 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 I declare and declare peace in that marriage. I declare and declare peace in that marriage. In the name of the Lord Jesus Christ. Peace. 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 Between husband and wife. Peace. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. If you are sick in your body, I want Jesus to heal you. Please come out. And if you are sick in your soul, I want Jesus to heal you. Come out. In whatever way we are sick, just come. I want Jesus to heal you. Come out. Please let us be together. Let us. Live, eating and drinking for the sick. Please come out. Because of the sickness, now that you are healed, prove that you are healed. Also, it all was in parallel. Why thank you, Jesus, for healing me? Why thank you, Jesus, for healing me? There is no sickness or disease that cannot be cured. Ei ole mitään sairautta, mikä ei ole parannettavissa. No means can tell you this sickness cannot be cured. Ihmiset voivat sanoa, tämä on parantumaton sairaus, sitä ei voi parantaa. Because they can't do all things. Älä syytä heitä, he eivät pysty kaikkeen. But God cures every sickness. Jumala parantaa jokaisen sairauden. Jumala parantaa jokaisen kivun, surun, tuskan, murheen. Kaikki sairaudet. So you be healed. Eli sinä paranet. So what you do is to receive the healing. Otat vastaan nyt parantumisen. It's very simple. Hyvin yksinkertaista, kuinka otat vastaan. Otat vastaan. Who are those that need healing? I want to line up. Eli ne, jotka haluavat parantumisen, ottakaa linjaus tähän, sellainen linja. Kaikki, jotka tarvitsevat mitä tahansa sairausparantumista, kivusta tai mistä tahansa. Ne, jotka tarvitsevat parantumisen. Last time, last meeting we had here. Viime kerralla, mitä meillä oli, sairaan kokous. One lady, I saw her walking with K. Niin täällä oli eräs nainen, jolla oli keppi mukana. I say, when we come, we to come up for healing. Ja nyt kun tulette parantumista varten, he didn't come out. Hän ei tullut parantumaan. Why? Miksi? She said she doesn't want oil to be poured on her. Hän sanoi, että ei halua nyt öljyä päälle. I said. She prefers maybe for you to make a cross in your ears. And how do you say that? I mean, the man, that was a crazy making noise. Jesus, the man of God, did not say, "I will make a cross in my or my spirit of some people." But the human of Sana said that I mean, the pain of the spirit. God say, "I will pour out my Holy Spirit." But I mean, God and the Lord and the angels will help you. So it's not David. 
Eli se, se ei ole sanan mukaista tehdä pieni ristinmerkki. Nyt iloitse vain, joka vastaa. Iloitse, joka vastaa. Olet nimittäin jo parannettu. Olet jo parannettu ja kiitä siitä. Sulje vain silmäsi. Nosta kätesi taivasta kohti. Sulje silmäsi. Molemmat kädet. Äh, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Molemmat kädet. Yes. Nosta vain kätesi taivasta kohti. Nosta vain kätesi. Sulje vain silmäsi. Sulje vain silmäsi ja keskity Jeesukseen. Sinä paha henki. Sairauden henki. Sinä paha henki. Heikkoiden henki. Sinä paha henki. Sairauden henki. Kenen tahansa keossa. Tuo ulos Jeesuksen nimessä. Heidän keosta on juuri nyt lähtekää. Äläkä koskaan palaa enää. Jeesuksen nimessä. Sinä paha henki, heikkoiden henki, sinä paha henki, sairauden henki, sinä paha henki, sairauden henki, kenen tahansa keossa, ulos Jeesuksen nimessä, äläkä koskaan palaa enää, äläkä koskaan palaa, Jeesuksen Kristuksen nimessä, sinä jokainen paha henki, joka painostaa, ahdistaa masetta, kenen tahansa kehoa, tässä huoneessa, minä sidon sinun voimasi, Jeesus on Kristuksen nimessä. Ja käske sinun väistyä. Ja mene olipan kattilaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesuksen nimessä. Tämä koskaan palaa. Ja siellä sinun kiinnotetaan kahdessa. Päivin ja öin. Tuomion päivän saa. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesuksen nimessä. On kirjoitettu. Mitä? Istututta isä ei ole istuttanut, niin se revitään juurineen. Eli nyt julista. Minä revin juurineen irti. Kenen tahansa keosta. Kaikki ne, jotka on heidän keossa, mitä isä ei ole istuttanut, juurineen. Jeesuksen Kristus nimessä. Julistan tuotuksi. Jokaisen istutuksen, joka ei ole isän istuttama. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Juuri nyt. Otatte vain vastaan. Kyllä, juuri näin. Voitte ne sinut öljyllä. Moitinen öljyllä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiosi parantumiseksi, päästä jatkoi saattaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, laski kätet sinun päällesi, juuri näin, Jeesuksen nimessä, kiosi parantumiseksi, Jeesuksen nimessä. Julistan, että olet parannut. Ota vastaan nyt parantumisesi. Olet parannut. Olet parannut. Sano, olen parannut. Sano, olen parannut. Olen parannut. Olen parannut. Olen parannut. Olen parannut. Moitele sinut öljyllä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kehosi parantumiseksi. Sieltä päästä jalkoi saa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lasken käteni sinun päällesi. Nyt! Olet parannettu. Sinä olet parannettu. Ota vastaan. Ota vastaan. Ota vain vastaan. Olet parannettu. Sano, olen parannettu. Olen parannettu. Olen parannettu. Olen parannettu. Olen parannettu. Halleluja. Moitele sinut öljyllä. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Keosi parantumisesta. Aivan päästä jalkoi hän. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lasken käteni hänen päälle. Juuri nyt ota vastaan parantumisesta. Ota vastaan. Olet parantunut. Olet parantunut. Sano, olet parantunut. Olet parantunut. Olet parantunut. Sano, olet parantunut. Olet parantunut. Olet parantunut. Olet parantunut. Juuri näin. Moitele sinut öljyllä. 
Jeesuksen Kristuksen nimessä kehosi parantumiseksi päästä aina jalkoihin saakka. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Laskin käteni sinun päällesi. Olet parannettu. Ota vain vastaan parantumisen. Ota vastaan. Sano, olen parannettu. Olen parannettu. Sano, olen parannettu. Olen parannettu. Olen parannettu. Juuri näin. Olen parannettu. Aamen. Mikäs sinulla oli ongelma? Haluatko sanoa? Joo, kuulla kohdia. No, ei voi olla, ei voi olla enää. What was the sickness? Mikä oli? You are healed. Say, but what was one of them? What could you not do? Yeah. Epilepsy. So you speak of epilepsy, you're out of it for the problem. You can't come back here again. You are gone out of this body. Last of the Yes. You are free from the You are free from You are free from the 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 You are You What was the what is the what do you, what happens when with the brain damage? What was the problem? What was I No, what I'm saying. What happens? But as a result of brain damage, what do you feel? What could you not do? That's all. No. Your memory is here. Your brain is here. Your memory is here. Your brain is here. Your Jesus Christ. Your memory is here. Your brain is here. Amen. Your memory is here. Your brain is here. Amen. No more brain damage. Your brain is whole oh. and healthy. Your brain is whole and healthy. In the name of the Lord Jesus Christ. You have children? What are they in? Okay. Okay. You remember me? The memory is there. Sister Trinity. You are, the memory is blessed. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. We are not true. Stop eating and drinking. We are, we are, you still have more things to do. Stand up. Please come. Leave food. Leave no, no. Come. 
Tango. Nouska ylös. Put your hands on your head. Laita kätesi pääsi päälle. Your hands on your head. Kätesi pääsi päälle. Please everybody put your hands on your head. Laita vain pääsi päälle kädet. Because it is written. Sillä on kirjoitettu. Now what have I got? What have I got? Has not planted. Mitä tansa isä ei ole istuttanut? Should be uprooted. Niin se lähtee juurineen. Hallelujah. Therefore. Siksi. I declare and declare. Julista. Everything in your body. Kaikki kehossa. Everything in your soul. Sielussa si. Everything in your spirit. Hengessä si. Everything in your family. Perheessä si. That is not the planting of God. Mikä on isä istuttama? Remove right now. Minä käsken sen juurineen lähtemään. And destroy it in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Everything in your body, everything in your soul, everything in your spirit, everything in your family, that's not the planting of God. It's here by remove the roots and destroy in the name of the Lord Jesus Christ. Ah, yeah, yeah, yeah. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Every spirit of the boss in the life of anyone here, in any family of the living spirit, I bind you in the name of the Lord Jesus Christ. And I cast you out and down into the outer darkness. In the name of my Lord Jesus Christ, I command you to resolve the chains of darkness and the great darkness, day and night, on the day of judgment. In the name of my Lord Jesus Christ, every spirit of poverty, in the love of anyone here, in any family of the living spirit, I bind you in the name of my Lord Jesus Christ. Cast you out and down into the outer darkness where you belong. In the name of my Lord Jesus Christ, I command you to resolve. In chains of darkness, and in the of the day and night, on the day of judgment, in the name of Lord Jesus Christ, every spirit of suicide, of praising love of anyone here, and any family of the living spirits, I bind you in the name of my Lord Jesus Christ. I cast out and down into the outer darkness where you belong. In the name of my Lord Jesus Christ, I command you to be resolved in chains of darkness and in chains of darkness, day and night, on the day of judgment. In the name of my Lord Jesus Christ, in the name of my Lord Jesus Christ, in the name of my Lord Jesus Christ, every spirit spoiling relationship in the name of anyone in this room, in any family of the living in this place, I come against you in the name of my Lord Jesus Christ. I bind you and I cast you out and down into the outer darkness where you belong. In the name of my Lord Jesus Christ, I command you to be resolved in chains of darkness and in chains of darkness, day and night. On the day of judgment, in the name of our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, I declare, declare, our Movita Church, and the landed prophet of our Movita Church, the fatness of the earth, and of the dews of heaven. Ja myöskin taivaissa. Even from now Aivan sinne maan perusteella taivaan. Oh, perusteella Jeesuksen nimessä. Oh, hallelujah, hallelujah, Oikea hallelujah, 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 Jeesuksen nimessä. I declare, declare this church. Julistan tämän seurakunnan. Relocated to the city center. Tähän. <laughs> By the grace of God. Niin, hallelujah. The power of God. Jeesuksen nimessä. In the name of my Lord Jesus Christ. I declare, declare, I'm with that church. Relocated to the city center. By the grace of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, you and I know. You and I know. I disallow you and your family from living in this area. I describe a two greater than this concept of this church on the from now on forth until you become a until you and your family become children of God. Until you become a child of God. Until you become a child of God. You are in pain. I disallow you and your family from living in the within this area 
Some of you will receive new organs. Jotkut saavat uusia elimiä. New organs. Yes. Uusia elimiä. They are the recreation. Uh, olet recreation. Tämä luomisihme, uute luominen. Rukoile äänen. Herra antaa sinulle uuden elimen, uusia elimiä. Ota vastaan uuden verisuonet, mitä haluat, that you want God to do. jota new haluat man, Herran tekemään. Ota sinut vastaan. Yes, yes. 
Yeah.